morning guys hari ini aku cukup padat keringetan dari pagi yang penting udah segar terus juga udah nyiapkan sarapan buat keluarga aku rencana mau masak dengan alat masak baru dari ibu Fatmah Bahawan tapi belum semuanya ya karena aku hari ini mesti meeting dengan kampus di IBS terus nanti sore ke dokter gigi jadi lihat yuk apa yang aku mau pilih di sini tuh masih banyak sekali belum dicuci oke okay, guys kayaknya sih aku udah milih semalam ya jadi ini nih ini sama ini karena belum dicuci aku mau manggil pembantuku biar dibantu nyuci dan aku siap-siap buat meeting karena ini masih ada merek-mereknya ya ini stain apa ya stain wet dan kemudian ini yang premium jadi aku mulai tidak memakai yang serba hitam yang dari Teflon tapi dari yang marble mungkin agak mahal tapi kita jadi agak lebih bebas lah dari kanker begitu ya guys saya sarankan anda juga pakai kalau punya rezeki yang bukan yang hitam gitu ya yang marble lah gitu kenapa? karena kanker loh nanti saya ceritakan deh panjang ceritanya bagaimana saya mulai menghindari yang serba serba gelap hitam gitu dan ini sutilnya sutil itu spatula ya jadi nanti buat goreng-goreng seperti ini nah ini aku mau cuci aku panggil dulu ya pembantuku ya Maman <laughs> sehat kamu ya nah, ini kamu bantu ibu cuci kalau ada stiker-stiker yang kamu keletakin pakai sabun kamu gosok ya ibu mau masak pakai ini satu dua dari stain cookware ini ini ada tiga jangan pecah ya, oke okay, ya Siap. nanti habis selesai ibu kerja kita masak Ibu mau bikin ini tahu tahu cok. Kemarin kan sempat bikin ya, sukses ya. Uh, sekarang bikin banyak lagi, jadi seluruh anggota rumah bisa ikutan makan. Saksikan ya guys. <laughs> ini udah aku cuci dari Bu Fatmah Bahalwan. Nanti aku pakai nih kalau dapurnya udah lebih bagus, lagi tukangnya masih berantakan banget, lagi diproses. Aku terharu biru nih karena bisa juga bersama Kak Bella. Karena dia suka bikin baking ya Cakep ya guys, lihat deh ini mixernya Ini produk Mito, soalnya ini ada udil-udilnya yang saya belum tahu buat ngapasnya itu Apa bagaimana, tapi tentu aku akan mempelajari Mito ya Nah ini, ini betul-betul yang keren banget nih suamiku Dulu kita udah berencana mau beli ini karena bisa goreng tanpa minyak Mito juga kalau buat aku ini guys, aku kan lebih suka yang serba kukus ya walaupun goreng juga nggak nolak sih ini cocok banget nih dan ini salah satunya nih bisa diganti pegangannya dengan ini tuh, jadi bisa dicopot, ganti dan ini bisa jadi frying frying pan gitu ya ini, ini gue banget ini nah bisa bikin macam-macam makanan Jepang juga ya juga Cina dan Korea nah ini buat manggang nih steak ya ini ada garet-garetnya ini dari Jerman ya Jerman Technology namanya Stein jadi sesudah masak jangan langsung menyiram panci dengan air diamkan selama 10 menit biar nggak ini kali ya nggak rusak ya cakep banget aku emang menghindari teflon sih karena ada cerita tentang itu ya bahan hitam yang melekat jadi ini marble nih Stein cookware yang premium duh makasih banget bu Fat macem-macem dikirim dan ini dong jadi bisa kalau bikin panggang macem-macem lucu kan? 3 in 1 nanti mau tanya sama bu Fat kira-kira resepnya apa aja jadi bu Fat yang sudah mengirimkan ini punya tanggung jawab ngajarin Marisa <laughs> supaya ikan Fauzi, Bella, dan Ciki makin mencintai ibunya ini uh, aku nggak buang kotaknya karena rupanya ada tulisannya nih si mixer yang tadi bisa buat bikin kue nastar, donat, roti aku udah pernah bisa nih bikin roti biskuit, nah ini mesti belajar kue bolu nih Kak Bella dan putih telurnya ini bisa buat si ayak kan? cara yang luar biasa ya aduh keren banget Stein cookware, tulisannya kan kayak seakan-akan Steino ya <tuh> tapi enggak sih, bentuk wajan tapi mereknya sih ini Stein premium ya, jadi yang terbaik yang diberikan Bufat jadi, kata orang masa dokter calon profesor juga ke dapur ih why not, siapa tahu memperkaya urusannya apa, manajemen halal manajemen rumah tangga, manajemen dapur gitu nah, hari ini aku akan mencoba dengan memasak sesuatu 
Jadi kita tunggu ya. Oke okay, guys. menemani aku 10 tahun dan aku biasanya motong juga pakai garpu tapi ini buat lengkuas aku rencana memotongnya sekitar dua gempol gitu ya untuk wangi-wangian lah gitu seperti itu nah ini dan kemudian aku berusaha supaya getahnya keluar kita ini ya Seperti itu guys, jadi kalau ada kotor-kotornya kita tuang sedikit Tapi intinya kan lengkuas kita nggak nggak makan ya untuk masakan ini Jadi ya aku pakai buat wangi-wangi aja Jadi guys, kalau aku masak, sebetulnya temanya sudah ada di dalam kepala aku Cuman kadang-kadang lemari es kan suka kosong ya bumbu-bumbu tertentu Akhirnya aku jadi berkreasi agak di luar pakem Nah yang lucu gini, kan aku agak jarang masak pakai daun salam Biasanya salam koja Atau daun temurui Atau kari curry leaves gitu kalau orang Inggris bilang Nah daun salamnya itu sendiri Kalau kita beli di supermarket Kalau disimpan terlalu lama jadinya kayak gini guys Lihat tuh guys <laughs> Ya tapi kata orang-orang Jawa zaman dulu jangan dibuang Ini masih tetap bisa dipakai Jadi aku nggak buang Aku coba masak, cuman kalau kayak buat konten gitu kan, masa begini sih? <laughs> Jadinya aku ngambil di tetanggaku orang Betawi, mereka punya pohon gede banget, pohon salam. Ini salah satunya, atau salah dua, salah tiga, <laughs> yang aku baru petik. Dan kemudian ini aku akan masukkan ke dalam bumbu, gitu. Tahu, tauco. <laughs> gitu ceritanya guys. Beda kan yang hijau seger sama yang tua. Tapi itu nggak akan aku buang kok, aku masih akan olah buat masakan tertentu. Seperti itu, ini kan beda. Tahunya tahu tauco, jadi kalau misalnya Anda mau pilih, yang halal tentunya ya guys ya, yang ada logo dari Majelis Ulama Indonesia, ada yang asin, ada yang manis. Nah, tergantung selera, tapi kalau aku sih pakai yang asin ya. Jadi yang betul-betul original, bukan yang manis Dan kemudian kadang-kadang kalau tahunya banyak Aku masih tambah perisa atau kaldu seperti itu Bisa kaldu ayam, bisa kaldu sapi Seperti itu guys namanya baru belajar sama Bu Fatma jadi motongnya nggak cantik soalnya pisonya juga bukan pisau cantik nih Bu Fatma <laughs> jadi malu nih motongnya tidak konsisten kan kalau kita scholar tuh yang dikejar konsistensi ya tapi udahlah yang penting rasanya endus enak untuk ini saya akan goreng duluan kalau kurang aku akan bikin ronde keduanya dan ini aku masih ada stok yang belinya nih di di supermarket terdekat seperti itu ya Nah, ini minyak sawit yang kemarin lagi langka. Terus karena itu, blessing in disguise, aku jadi belajar menggoreng dengan minyak yang lain selain minyak sawit. Ada minyak canola, ada minyak dari bunga matahari. Canola tuh dari jagung ya, kalau aku nggak salah. Nah, ini adalah kelapa. Dan kita kan negeri tropis. Masa sih kita pakai ini melulu? Ini tropis juga, tapi katanya lebih sehat minyak kelapa. Hanya minyak kelapa sedikit lebih mahal. Nah sedikit sih, kadang-kadang dua kali lipat lima <laughs> Yuk kita goreng dulu ini ya guys ya Kita pakai stain cookware premium Yuk kita lihat yes, Ini pun juga dari stain cookware Tadi dari Bu Fatmah Bahalwan 
kita taruh dulu di samping ya karena dipakai buat tahu nanti. Nah sekarang aku mau letakkan dulu ini si minyak kelapanya yang kita akan butuhkan untuk menggoreng. Guys agak banyak karena memang biar tenggelam tahunya. Ini bumbunya nih, guys. <laughs> Yuk, kita kasih. Kita nunggu dulu ini. Ini juga pakai ini stein cookware juga nih, guys. Ini panjang enak. Jadi nggak takut kena tangan. Kita lihat nanti ya. Jangan diuyak-uyak <laughs> kata Bu Fatma. Biarkan aja matang. Yang penting tenggelam itu terus bumbunya apa ini sesungguhnya adalah bumbu yang aku kira-kira sendiri yang jelas Bu Fatma pakai satu tapi kalau ini kan karena tahunya banyak ya mungkin aku pakai dua nih karena kecil terus pakai lengkuas ini juga dua tapi mungkin satu aja aku nggak tahu kita lihat nanti ya feelingnya gimana aku juga baru lulus dan ini bawang merah uh, tadi sih enam buah ya Mungkin tidak cuma setengahnya Ini juga bawang putih Lima siung Mungkin juga setengahnya Tapi aku suka kan kalau banyak Mungkin juga semuanya ini Terus ini daun bawang yang sudah aku gunting-gunting uh, Berapa ya tadi? Empat No, tiga Karena aku nggak jadi pakai empat Nah, ini cabai sesuai selera Ini aku pakai lima, lima panjang gitu Gunting ya Ini bahan mentahnya ya, mau aku olah dengan bumbu. Yuk kita lihat. Bawang putihnya, juga bawang merahnya, juga lengkuasnya. Pakai daun salam, terus cabai, kemudian tauco. sih guys sederhana aja Assalamualaikum anak kita masuk dari Banjarmasin guys dari Banjarmasin nih dari Bu Dokter Yuli Sutiana makan ada siap jadi guys ini Pak Sutiana lagi yang kemarin itu temen SMA. Nah, terus aku mau memperkenalkan nih nasi kebuli Bangmo punya produk baru nih Apa? sekaligus. Oke. Okay. Jadi ini bukan bukan nasi kebulinya tapi ini ala al Amerika dengan yang namanya rosemary roasted chicken. Waduh. Very American nih guys. <laughs> Sampai jumpa. Assalamualaikum. Hmm.